छोटा खनिज पाथर ग झड़ उत्तोलन डिकम्पोजिशन बाली पाई विस्तारित देखो वैशिष्ट क गोलुलर क्षतिकर लवन थे अच्छा तो मैं तीन रकम बाली कलेेक्ट कर मध्य गरत कलेेक्ट कर रिभार्स नदी तलदेश 
আমি হচ্ছি একটা বালি কালেক্ট করি আরেকটা হচ্ছে সি স্যান্ড সাগরের তলদেশ থেকে আরেকটা বালি কালেক্ট করি এই তিন বালির মধ্যে সবচাইতে বেশি লবণ থাকার চান্স কোনটার মধ্যে মানে যদি কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে আমরা এই পিট স্যান্ড মানে গর্ত থেকে যে বালিটা পাচ্ছি মাটির মাটির মধ্যে গর্ত করে যে বালিটা পাচ্ছি এই বালিটা যদি আমরা কোন ইঞ্জিনিয়ারিং পারপোজে বা মানে কনস্ট্রাকশনের কাজে ব্যবহার করতে যাই তখন এই বালিটার মধ্যে যদি কোন রকমের কোন কাদা যেহেতু মাটির মধ্যে গর্ত করে কালেক্ট করতে চাই এটার মধ্যে কাদা থাকার চান্স অনেক বেশি বা মাটি থাকার চান্স আছে যদি এরকম কোন মাটি থাকে বা কাদা থাকে বা কোন রকমের কোন ইম্পিউরিটিস মানে অপদ্রব্য থাকে ময়লা থাকে ওই ময়লা গুলা হচ্ছে শুরুতে ধুইতে হবে ওয়াস্ট অ্যান্ড স্ক্রিন মানে এরকম চালনি দিয়ে দেখবেন বালি চালে অনেক সময় যদি বালির মধ্যে ময়লা থাকে সাইটের মধ্যে কনস্ট্রাকশন সাইট দেখছেন না এরকম বালি চালে পাথর চালে দেখছেন কখনো কাজে ব্যবহারের আগে বালিটাকে ধুয়ে নিতে হবে এবং স্ক্রিন মানে চালনি দিয়ে চেলে নিতে হবে যেন এই ময়লা গুলা দূর হয়ে যায় ফাইন পিট স্যান্ড ওয়েন রাফ্ট বিটুইন ফিঙ্গার্স শুড নট লিভ এনি স্টেইন অন ইট ইট ইন্ডিকেটস দ্য প্রেজেন্স অফ ক্লে মানে যেই পিট স্যান্ডটা হচ্ছে ভালো মানে যেটার কোয়ালিটি ভালো পিট স্যান্ডের ওই পিট স্যান্ডটা যদি আপনি আপনার এরকম দুই আঙ্গুলের মাঝখানে মানে আপনার হাতের এই বুড়া আঙ্গুল হাতের হচ্ছে এই যে বুড়া আঙ্গুল আর বুড়া আঙ্গুলের পাশের যে আঙ্গুলটা এই দুই আঙ্গুলের মাঝখানে যদি আপনি নেন বালিটা নিয়ে যদি দুই আঙ্গুল দিয়ে ঘষেন তাহলে এই দুই আঙ্গুলে আপনি যদি কোন বালির দাগ দেখতে পান তাহলে বুঝতে হবে যে ওই বালিটা আসলে ফাইন না মানে ভালো না এই ফাইন কথাটার মানে হচ্ছে ভালো বা খারাপ ঠিক আছে তার মানে কি যে এটার মধ্যে কাদা আছে কাদা ছিল বলেই আমার দুই আঙ্গুলে হচ্ছে একটা দাগ পড়ছে ঠিক আছে বাট যদি এরকম দুই আঙ্গুলের মধ্যে আমি বালি নিয়ে ঘষি এবং দুই আঙ্গুলে কোনো দাগ না পড়ে তাহলে বুঝতে হবে বালিটা হচ্ছে ভালো বালি মানে কোয়ালিটি ভালো এটার মধ্যে কোন রকমের কোন প্রেজেন্স অফ ক্লে নাই মানে কোন কাদা নাই কথা বোঝা গেছে আমরা কোন কাজে ব্যবহার করব ইউজ ফর মর্টার মানে যখন আপনার দেয়াল এরকম ইট জোড়া লাগানোর কাজে আমরা মশলা তৈরি করি যেটাকে আমরা মর্টার করি এ ধরনের মর্টার তৈরি করতে গেলে বা আমরা যখন ওয়ালের মধ্যে প্লাস্টারিং করি ওই প্লাস্টারিং করার সময় যে মর্টার তৈরি করা হয় বা মশলা আমরা বাংলায় বলি যে মশলা এই মশলা তৈরি করা হয় ওই মশলা তৈরি করার সময় আমি এই পিট স্যান্ড ব্যবহার করতে পারি সাইডে ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখেন যে রিভার স্যান্ড রিভার স্যান্ড হচ্ছে ফাউন্ড এট রিভার বেড অ্যান্ড রিভার বেডস অ্যান্ড ব্যাংকস মানে নদীর তলদেশ থেকে অথবা নদীর তীর থেকে মানে নদীর তীর থেকে হচ্ছে বা উপকূল থেকে হচ্ছে এই রিভার স্যান্ডটা বা এই নদীর বালিটা কালেক্ট করা হয় এই নদীর বালি দেখতে কীরকম এটি স্ট্রাকচার কীরকম হয় ফাইন রাউন্ড অ্যান্ড পলিশড ডিউ টু রাবিং অ্যাকশন অফ ওয়াটার কারেন্ট মানে নদ মানে আমার পিট স্যান্ডার কিরকম ছিল তিন কোনা এরকম অ্যাঙ্গুলার শেপের ছিল না আমরা বলছি না যে পিট স্যান্ডের তারপর শার্প ছিল না ধারালো ছিল অ্যাঙ্গুলার ছিল এরকম তিন কোনা ছিল বাট নদীর বালি কি ফাইন মানে সাইজে ছোট হবে রাউন্ড এটা কিন্তু অ্যাঙ্গুলার হবে না নদীর বালিটার শেপটা কিরকম হবে রাউন্ড হবে তারপর হচ্ছে অ্যান্ড পলিশড ডিউ টু রাবিং অ্যাকশন অফ ওয়াটার কারেন্ট এই কথাটার মানে কি কথাটার মানে হচ্ছে নদীর বালিটা যেটা হয় মনে করেন এটা হচ্ছে বালি বালিটা ছিল এরকম তিন কোনা নদীর মধ্যে এটা হচ্ছে নদীর তলদেশে জমা আছে মনে করেন নদীর তলদেশ বা রিভার বেড এই বালিটা জমা আছে তো নদীর মধ্যে কি স্রোত আছে না পানি এরকম নদীর মধ্যে ফ্লো করতেছে না নদীর মধ্যে কি পানি থেমে থাকে নাকি কন্টিনিউয়াস ফ্লো করে পুকুরের মধ্যে কি পানি থেমে থাকে না কন্টিনিউয়াস ফ্লো করে পুকুরের মধ্যে পানি থেমে থাকে নদীর মধ্যে যেহেতু কন্টিনিউয়াস একটা স্রোত কাজ করতেছে স্রোতের মানে পানিগুলা যেহেতু কন্টিনিউয়াস ফ্লো করতেছে স্রোতের কারণে এই বালিগুলা বারবার পানির সাথে ঘষা খাচ্ছে না পানির সাথে ঘষা খাইতে 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 এই বালিগুলা জুতা যেমন পলিশ করে ওরকম পানির সাথে ঘষা খায়া খায় বালিগুলো পলিশ হয় মানে চকচকে হয়ে যায় দেখবে নদী বালির মধ্যে রোদ পড়লে চিকচিক করে দেখছেন না চিকচিক করেন নদীর বালির মধ্যে রোদ পড়লে চিকচিক করে 
এবং এই বালিটা পানির সাথে ঘষা খেয়ে খেয়ে আর অ্যাঙ্গুলার থাকে না এটা একদম সার্কুলার শেপ হয়ে যায় আপনি যদি একটা তিন কোনা জিনিস নিয়ে সিরিজ কাগজ দিয়ে ঘুষতে থাকেন সিরিজ কাগজ দিয়ে ওটা এরকম স্মুথ বা মসৃণ বা সার্কুলার হয়ে যাবে না এই কোনা গুলা আস্তে আস্তে ভোতা হয়ে যাবে না যদি আপনি একটা সিরিজ কাগজ দিয়ে একটা তিন কোনা জিনিস ঘষেন কোনা গুলার মধ্যে তো এরকম নদীর বালিটাও হচ্ছে এরকম হয়তো অ্যাঙ্গুলার থাকে শুরুতে বাট এরকম পানির স্রোতের সাথে ঘষা খেয়ে 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 এটা কি হয় এটা এরকম সার্কুলার শেপের হয়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা যেহেতু এটা সার্কুলার শেপের হয় হ্যাভিং লেস ফ্রিকশনাল স্পেন্স বিকজ অফ রাউন্ডনেস আমাকে বলেন তো এরকম তিন কোনা জিনিসের মধ্যে ইন্টার লকিং বা বন্ডিং ভালো হবে নাকি এরকম সার্কুলার জিনিসের মধ্যে বন্ডিং ভালো হবে সার্কুলার লতে ভালো হবে না তিন কোনাটার মধ্যে বন্ডিং ভালো হবে একটা সাথে আরেকটা ভালো মতো গ্রিপ করতে পারবে বাট সার্কুলার হলে তো পিছলায় যাবে এদের মধ্যে কোনো গ্রিপ থাকবে আমি লাল কালার দিয়ে এখন যে দাগাচ্ছে এগুলো হচ্ছে বয়েড মনে করেন এগুলো হচ্ছে কি বয়েড সার্কুলার হইলে বয়েড বেশি থাকবে আর যদি এরকম অ্যাঙ্গুলার হয় তাহলে কি বয়েড কম এখানে কি বয়েড বেশি সো এরকম অ্যাঙ্গুলার শেপের হইলে আমার ফ্রিকশনাল মানে যদি বয়েড কম হয় তা তার মানে কি এদের একটা সাথে একটা সারফেস এরিয়া বেশি কন্ট্যাক্টে আছে মানে স্পর্শ অবস্থায় বেশি আছে তো যদি বেশি স্পর্শ করে থাকে তাহলে ফ্রিকশন বেশি হবে না আর যদি কম একটা সাথে আরেকটা সারফেস এরিয়া কম টাচ করে আসে তাহলে কি ফ্রিকশন কম তো ফ্রিকশন বেশি মানে কি ফ্রিকশনাল স্ট্রেংথ বা ফ্রিকশনের কারণে যেই স্ট্রেংথটা বা যে বন্ডিংটা হচ্ছে ওটা ভালো হচ্ছে আর ফ্রিকশন কম মানে কি ফ্রিকশনাল স্ট্রেংথ কম এটা এখানে বলছে যে ফ্রিকশনাল স্ট্রেংথ হ্যাভিং লেস ফ্রিকশনাল স্ট্রেংথ বিকজ অফ রাউন্ডনেস মানে গোলাকার হওয়ার কারণে এদের মধ্যে ইন্টারলকিং বা বন্ডিংটা কম থাকে বা খারাপ থাকে যার কারণে ফ্রিকশনাল স্ট্রেংথও কম থাকে বা খারাপ থাকে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে অলমোস্ট হোয়াইট ইন কালার মানে নদীর বালিটার কালার কি হয় সাদা হয় এটা তো সবাই দেখছেন যে আমরা নর্মালি যখন কনস্ট্রাকশনের কাজ করি আমরা দুই রকমের বালি দেখতে পাই একটা বালি হচ্ছে একটু মানে বাদামি টাইপের কালার থাকে বা একটু তামারি টাইপের কালার থাকে আর একটা বালির কালার কিরকম একটু সাদা টাইপের যেটা নদী থেকে কালেক্ট করা হয় এই বালিটা হচ্ছে হোয়াইটিশ বা সাদার টাইপের হয় এটাকে হচ্ছে ভিটা বালিও বলে এটা নর্মালি ময়মনসিং এর ওই দিকে যে নদীগুলো আছে ওই নদীগুলো থেকে কালেক্ট করে ভিটা বালি কি বালি বলে ভিটা বালি বলে ভিটা বালিও বলে তো গ্রেইনস আর স্মলার দ্যান ফিট স্যান্ড অ্যান্ড হেন্স মোর সুইটেবল ফর প্লাস্টারিং ওয়ার্ক নদীর বালির দানাগুলা মানে পিট স্যান্ডের দানাগুলা বা গ্রেইনের যে সাইজ তার তুলনায় নদীর বালির দানাগুলা আরো ছোট বা মিহি হয় কেন কারণ ওয়েদারিং অ্যাকশন বা সরি ওয়েদারিং বলতেছি ওই নদীর স্রোতের কারণে ঘষা খেয়ে 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 গুলা কিন্তু ছোট হয়ে যায় সাইজে একদম মিহি হয়ে যায় তো যেহেতু এই বালিগুলা বেশি মিহি বা বেশি ছোট সো প্লাস্টারিং এর জন্য আমি যখন মশলা তৈরি করব তখন বালি হিসেবে কি আমার পিট স্যান্ড বেশি উপযোগী না আমার এই নদীর বালি বা রিভার স্যান্ডটা বেশি উপযোগী প্লাস্টারিং এর সময় আমি যখন বালি ইউজ করব মানে মর্টার তৈরি করতে ওই মর্টারে আমি চেষ্টা করব পিট স্যান্ড ইউজ না করে রিভার স্যান্ড ইউজ করতে তাহলে আমার প্লাস্টারটা বা মর্টারটা যেটা আমি তৈরি করবো প্লাস্টার করার জন্য কারণে একটা মানে ধোয়া হচ্ছে কন্টিনিউস ধোয়া হচ্ছে না কন্টিনিউস একটা পরিষ্কার প্রণালী প্রণালীর ভিতর দিয়ে সে যাচ্ছে যার কারণে নদীর বালিটা মোটামুটি একটা পিওর কন্ডিশনই পাওয়া যায় মানে ওটা ইউজ করার আগে আর ধোয়া বা স্ক্রিন করার কোনো ঝামেলা বা চালনি দিয়ে চালার কোনো ঝামেলা নাই অ্যান্ড হেন্ডস ক্যান বি ইউজ ফর অল কাইন্ডস অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক এবং এই জন্য নদীর বালিটা হচ্ছে সমস্ত ধরনের বা সকল ধরনের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে পিট স্যান্ড আর রিভার স্যান্ডের কাহিনী বোঝা গেছে আমরা 
যেটা সিলেট স্যান্ড এটাও নদীর বালি নর্মালি যেটা মানে আপনার রিভার স্যান্ড বলতেছি রিভার স্যান্ড টা হচ্ছে আপনার ময়মনসিংহ ওই দিকে যে নদী গুলো আছে পশুর নদী নাকি নদী জানি আছে ময়মনসিংহ ওই দিকে একটু বলে সার্চ দিয়ে ওই নদীগুলোর থেকে যেই বালিটা কালেক্ট করে ওইটাকে বলে হচ্ছে রিভার স্যান্ড বা বিটা বালি নর্মালি আর সিলেটের জাফলং টাফলং এই সাইড যে নদীগুলো আছে এই দিক থেকে যে মানে সিলেটের এই আশেপাশে যে নদীগুলো আছে সিলেটও তো আমরা জানি যে পাথর বেশি থাকে সিলেট থেকে এই যে মানে পাথর টাথর এগুলো কালেক্ট করা যায় না জাফলং এর দিকে দেখবেন যেরকম পানির নিচে হচ্ছে পাথর দেখা যায় তো এই টাইপের নদীগুলো থেকে বা সিলেট সাইডের নদীগুলো থেকে যেই বালিটা কালেক্ট করে এটাকে বলে সিলেট স্যান্ড তো সিলেট স্যান্ডের দানাগুলো নর্মালি একটু বড় সাইজের হয় আর যেটা হচ্ছে ময়মনসিংহ এর বালি বা ভিটা বালি এর দানাগুলো একটু ছোট সাইজের হয় প্লাস্টারিং এর কাজের জন্য আমার সিলেট স্যান্ডটা অত একটা ভালো না কেন কারণ এটা দানাগুলো একটু বড় বড় হয় প্লাস্টারিং এর জন্য কোন বালিটা ভালো ভিটা বালি বা ময়মনসিং এর বালিটা ভালো বাট যখন আপনি ঢালাই কাজ ঢালাই দিবেন বা ঢালাই এর কাজ করবেন তখন আবার এই ভিটা বালির চাইতে আমার এই সিলেট স্যান্ডটা বেশি ভালো কেন কারণ সিলেট স্যান্ডটা হচ্ছে একটু সাইজের দানা বড় হয় একটু অ্যাঙ্গুলার শেপের হয় যার কারণে এদের মধ্যে ইন্টারলকিং বা বন্ডিং ভালো হয় স্ট্রেংথ বেশি দিতে পারে বন্ডিং স্ট্রেংথ বা ফ্রিকশনাল স্ট্রেংথ বেশি দেয় সিলেট স্যান্ড আর ভিটা বালি যেটা বা রিভার স্যান্ড যেটা বলতেছি ময়মনসিং এর বালি এই বালি দানাগুলো সাইজে ছোট হওয়াতে এবং একটু শার্প মানে সরি শার্প বলতেছি সার্কুলার শেপের হওয়াতে এদের মধ্যে বন্ডিং স্ট্রেংথ বা ফ্রিকশনাল স্ট্রেংথ কম ডেভেলপ করে যার কারণে ঢালাইয়ের কাজে দেখবেন যে নর্মালি যদি মানে প্রজেক্টের বাজেট বেশি হয় বা টাকা পয়সা বেশি থাকে তখন কিন্তু চেষ্টা করা হয় সিলেট বালিটা ব্যবহার করতে ঢালাইয়ের সময় এবং সিলেট বালির দাম কিন্তু বেশি নর্মাল বিটা বালির তুলনায় বোঝা গেছে गोल शेपर है सागर स्रोतर कारण बालिटा एक पानी जर कारण पलिस्ट রাউন্ডেড এবং ফাইন হয় ডিউ টু রাবিং অ্যাকশন অফ ওয়াটার মানে পানির সাথে ঘষা খেয়ে 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 এই বালিটা ফাইন মানে মিহি রাউন্ডেড মানে গোলাকার এবং পলিস মানে একদম স্মুথ মানে আলো পোলা চকচক করবে লাইট ব্রাউন ইন কালার এই বালিটা হচ্ছে আবার একটু হালকা বাদামি টাইপের হয় রিভার স্যান্ডটা হচ্ছে কি একটু হালকা হোয়াইটিশ টাইপের সাদা টাইপের হয় বা অ্যাশ কালার টাইপের হয় আর সোম সাগরের বালিটা হচ্ছে কি টাইপের কি কালার হয় হালকা ব্রাউন বা বাদামি কালারের হয় ওর্স্ট অফ দ্য থ্রিক জঘন্য বা সবচেয়ে খারাপ বালি হচ্ছে এই সি স্যান্ড বা সাগরের বালি কারণ এটাতে প্রচুর পরিমানে কি থাকে লবণ থাকে সল্ট বা লবণ থাকে সল্ট অ্যাবজর্ভ মইচার ফ্রম এটমোসফিয়ার and cause permanent dampness and efflorescence in the structure ei lobon hocche apnar mane poribesh theke hocche pani ba humidity ba moisture ba joliyo bashpo shoshon kore ebong ei joliyo bashpo ta shoshon korar karone amar structure ekdom permanently damp hoye jay thik ache mane dekhben je erokom shet shete hoye geche ba damp hoye geche ebong ei lobon thakar karone hocche balir modhe jodi lobon thake eta ki ki mane ki srishti korbe efflorescence ba oi je lona नाड़ाचाड़ा कर একটা নির্দিষ্ট সময় পরে সিমেন্টটা জমাট বাঁধা শুরু করবে না মানে শক্ত হওয়া শুরু করবে না এটা আমাদের ল্যাবেসের করা আছে হ্যাঁ যখন সিমেন্টটা শক্ত হওয়া শুরু করে ওই মানে যে টাইমে মনে করেন আপনি সিমেন্ট 5 মিনিট ধরে পানির সাথে মেলাচ্ছেন 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 তো এই যেই সময়টাতে গিয়ে সিমেন্টটা হচ্ছে শক্ত হওয়া শুরু করছে ওই সময়টাকে বলে কি ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল সেটিং টাইম সেটিং টাইম মনে করেন আপনি সিমেন্টের সাথে পানি মেশাইছেন এবং পানি মেশে আপনি নাড়তেছেন নাড়তেছেন দুই মিনিট বা আড়াই মিনিট ধরে আপনার নাড়া হয়েছে সিমেন্টটা যদি আড়াই মিনিট পরে গিয়ে শক্ত হওয়া শুরু হয় তাহলে এই আড়াই মিনিট হচ্ছে কি আমার ইনিশিয়াল সেটিং টাইম মানে সিমেন্টটা শক্ত হওয়া শুরু করছে বা জমার বাঁধা শুরু করছে একটা সময় গিয়ে সিমেন্টটা সম্পূর্ণ শক্ত হবে একদম 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 বেশি শক্ত হয়ে যাবে না মানে তখন আপনি চাইলেও এটাকে যে কোনো ধরনের শেপ দিতে পারবেন না 
যেই টাইম টাইমে গিয়ে এটা একবারে পুরো পুরো শক্ত হয়ে গেছে এটাকে কি বলে ফাইনাল সেটিং ফাইনাল সেটিং টাইম ফাইনাল সেটিং টাইম বলে এখন যদি দেখা যায় যে বালির মানে বালির মধ্যে এরকম মানে সাগরে যেটা বালি সি স্যান্ড ওটা হচ্ছে সিমেন্টের সেটিং টাইমটাকে পিছায় দেয় মানে রিটায়ার্ডার হিসেবে কাজ করে আমরা তো ছোটবেলায় প্রভাবক পড়ছি না জি স্যার কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনে কি পড়ছি ক্যাটালিস্ট পড়ছি না প্রভাবক জি স্যার প্রভাবকের কাজ কি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন বা রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে কি করা গতিকে বৃদ্ধি বা হ্রাস করা বৃদ্ধি বা হ্রাস করা তো যদি বৃদ্ধি করে ওটাকে বলা হচ্ছে ক্যাটালিস্ট আর যদি হ্রাস করে ওটাকে বলা হচ্ছে রিটায়ার্ডার ঠিক আছে মানে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের যে স্পিড ওটাকে হচ্ছে ডিলে করায় দেয় মানে কমায় দেয় তো যদি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন মানে পানির সাথে যে সিমেন্ট কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে শক্ত হবে যদি এই বিক্রিয়ার হারকে আমি কমাই দেই তাহলে কি হবে সিমেন্টটা আস্তে আস্তে জমাট বাঁধবে না জি স্যার তো বালি হচ্ছে এরকম মানে রিটার্ডার বা হচ্ছে বিক্রিয়ার গতি কমায় দেয় মানে এটাও কাজ করে বাট মানে প্রভাবিক হিসেবে কাজ করে বাট এটা কি করে এটা হচ্ছে রিটার্ডার হিসেবে কাজ করে এটা ক্যাটালিস্ট না এটা হচ্ছে রিটার্ডার মানে বিক্রিয়ার গতিকে কমায় দেয় আচ্ছা তো বিসাইডস ইট কন্টেইনস শেলস an organic matter which decompose in the body of water and concrete and hence reduce their life and strength sagorer balir moddhe bibhinno rokomer shell mane shamoker kholos erokom bibhinno pranir kholos thakte pare ba organic matter bibhinno mach boro boro macher dead body thakte pare gas pala thakte pare organic matter je gula chole potonshil to ei dhoroner organic matter ba shell shamoker kholos jinoker kholos thakar karone ei jinish gula hocche decompose hoy ba mane kon jaygay giye mishe jokhon apni এই বালিটা হচ্ছে কংক্রিট বা মর্টার তৈরি করতে ব্যবহার করবেন ওই কংক্রিট বা মর্টারে হচ্ছে এই শামুকের খোলস ঝিনুকের খোলস অর্গানিক ম্যাটার এগুলো ডিকম্পোস্ট হবে বা ওইখানে মানে ওই কংক্রিট বা মর্টার এগুলো মিক্স আপ হয়ে যাবে এবং রিডিউস দেয়ার লাইফ অ্যান্ড স্ট্রেংথ মানে এই কংক্রিট বা মর্টারের লাইফ স্প্যান কমাই দিবে নর্মাল ভালো বালি হইলে দেখা যেত একটা বিল্ডিং পঞ্চাশ বছর টিকত এখন সাগরের বালি ইউজ করার কারণে বিল্ডিংটা পাঁচ বছর পরে নষ্ট হয়ে যাবে বা দশ বছর পরে নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তাদের লাইফ चेस्टा कर मन कर छात्र हिसाब से भर्ती करब इसिटी मैं मध्य बैशिष्टा नियमित पढ़ाई करें दू नम्बर बेसिक जान भलो है तीन नम्बर जान डिसिप्लिन हन निर्दिष्ट बैशिष्ट बालीटा कैमन होते मैं चाची बालीट कमी इनार्ट मानी की मर्टारिटर मध्य मर्टारे मध्य कंक्रीटर मध्य सीमेंट आंक्रीटर मध्य टार्गेटिव शार्प स्ट्रंगुलर 
আমি চাই যে আমার বালিটার যে দানাগুলা ওগুলো যেন ফাইন বা সার্কুলার শেপের বা কি বলবো পলিশ না হয় ঠিক আছে আমার টার্গেট হচ্ছে আমি যে বালিটা ব্যবহার করবো এটা যেন শার্প ধারালো স্ট্রং এবং অ্যাঙ্গুলার মানে কোনা কোনা শেপের হয় কোনা কোনা শেপের হয় তারপর হচ্ছে শুড নট কন্টেন হাইগ্রোস্কোপিক সল্ট মানে লবণকে আকর্ষণ করে বা লবণকে শোষণ করে বা লবণের প্রতি আকর্ষণ আছে এই ধরনের মানে বালি আমরা ব্যবহার করব না মানে শুড নট কন্টেন হাইগ্রোস্কোপিক সল্ট মানে বালির মধ্যে এরকম যেন কোন সরি একটু ভুল বলছি একটু ভুল বলছি লবণ না মানে শুড নট কন্টেন হাইগ্রোস্কোপিক সল্ট মানে বালির মধ্যে এরকম কোন লবণ থাকতে পারবে না যেই লবণটার পানির প্রতি আকর্ষণ আছে বা যেই লবণটা হচ্ছে পানিকে শোষণ করে বা পানিকে আকর্ষণ করে হাইগ্রোস্কোপিক সল্ট পানি হচ্ছে যার পানির প্রতি আকর্ষণ আছে হাইগ্রোস্কোপিক এটাকে আপনি চাইলে হাইড্রোফিলিকও বলতে পারেন হাইড্রোফিলিক আর হাইড্রোফোবিক এই দুইটা কথার মধ্যে পার্থক্য কি বলেন তো হাইড্রোফিলিক মানে কি পানির প্রতি আকর্ষণ নাকি ভয় কোনটা আর হাইড্রোফোবিক কথাটার মানে কি এই ফোবিক ওয়ার্ডটা আসছে হচ্ছে ফোবিয়া থেকে ফোবিয়া ফোবিয়া মানে কি ভয় ভয় ফোবিয়া মানে হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট জিনিসের প্রতি ভয় তো এই হাইগ্রোফিলিক বা হাইগ্রোস্কোপিক কথাটার মানে হচ্ছে পানির প্রতি আকর্ষণ তার মানে আমি আমার কনস্ট্রাকশনের কাজে যেই বালিটা ব্যবহার করব আমি চাই এই বালিটা এরকম লবণ থেকে মুক্ত থাকবে যে লবণটার কার প্রতি আকর্ষণ আছে পানির প্রতি আকর্ষণ আছে মানে হাইগ্রোস্কোপিক সল যেটা এটা যেন না থাকে আমার বালির মধ্যে শুড নট কন্টেন ক্লে অ্যান্ড সিল্ক বালির মধ্যে কোনো রকমের কোনো কাদা বা সিল্ক যেন না থাকে হুইচ আর হার্মফুল ইনগ্রিডিয়েন্টস ইউজুয়ালি থ্রি টু ফোর পার্সেন্ট ক্লে অ্যান্ড সিল্ক ইজ অর্ডিনারি পারমিটেড ফর প্র্যাকটিক্যাল রিজন মানে আমি চাই যে আমার বালির মধ্যে কোনো রকমের কোনো কাদা বা মানে সিল্ট মানে ক্লে সিল্ট থাকবে না কারণ এগুলো ক্ষতিকর বাট নর্মালি হচ্ছে যদি আপনার বালির মধ্যে তিন থেকে চার পার্সেন্ট মানে একশো ভাগ বালির মধ্যে থেকে যদি মধ্যে যদি তিন থেকে চার ভাগ কি থাকে ক্লে থাকে বা সিল্ট থাকে তাইলে ওইটা ইউজ করা যাবে মানে ওটা মানে পারমিসেবল এমন না যে ওটা ক্ষতি করো বা ওটা আপনি বাদ দিয়ে দিবেন তো শুড নট কন্টেন এনি অর্গানিক ম্যাটার আমার বালির মধ্যে কোনো রকমের কোনো অর্গানিক ম্যাটার যেন না থাকে মানে পচনশীল কোন ম্যাটার মানে কোনো গাছ মানে গাছ মরা গাছ বা কোনো এরকম মরা জীবজন্তু এই ধরনের কোনো অর্গানিক ম্যাটার যেন না থাকতে মানে পারবে না আমার বালির মধ্যে এটা হচ্ছে আমার ডিজায়ারেবল মানে প্রপার্টি ঠিক আছে তো একটা বালির মানে ভালো বালির কি কি বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত আমরা দেখলাম এখন দেখেন যে ফাংশন অফ স্যান্ড ইন মর্টার মানে হচ্ছে আমি যে মর্টার বা কংক্রিট মানে আমি যে মর্টার মানে এরকম প্লাস্টার করার জন্য যে মশলাটা তৈরি করতেছি বা দুইটা ইট জোড়া লাগানোর জন্য যে মশলাটা তৈরি করতেছি ওইটাকে কি বলে কংক্রিট বলে না এটাকে ক্লাস করতেছে কংক্রিট বলে না মর্টার বলে মর্টার বলে তো মানে এই মর্টার বা কংক্রিট তৈরি করতে গেলে বালির আসলে ফাংশনটা কি বা বালির আসলে কাজটা কি অফার্স রিকুইজাইড সার্ভেস এরিয়া ফর দা ফিল্ম অফ ফাইন্ডিং ম্যাটেরিয়াল টু অ্যাড হেয়ার অ্যান্ড স্প্রিন মানে হচ্ছে আপনি যখন একটা কংক্রিট তৈরি করবেন তখন হচ্ছে এই বালিটা এই কংক্রিটের মধ্যে যেই পাথর যেই সিমেন্ট আছে এগুলোর জন্য একটা সার্ফেস এরিয়া ক্রিয়েট করবে যেই সার্ফেস এরিয়াটা হচ্ছে এই সব জিনিসকে মানে সিমেন্টকে প্লাস কোর্স অ্যাগ্রিগেট মানে কি স্টোন অথবা ব্রিক চিপস কোর্স কোর্স অ্যাগ্রিগেট হচ্ছে স্টোন অথবা ব্রিক চিপস আর ফাইন অ্যাগ্রিগেট কোনটা বলেন তো বালি স্যান্ড স্যান্ড হচ্ছে ফাইন অ্যাগ্রিগেট হ্যাঁ তো আমার মানে আমি আমি যখন এই সব বলেছি একসাথে মিশাই তখন এই কোর্স অ্যাগ্রিগেট আর সিমেন্টকে একসাথে বাইন্ড বা বন্ডিং করে রাখে এই বালিটা হচ্ছে একটা ফিল্ম একটা প্রলেপের মতো তৈরি করে এবং ওই প্রলেপ দিয়ে সে হচ্ছে সিমেন্ট ব্রিক চিপস অথবা স্টোন এগুলোকে একসাথে বাইন্ডিং করে রাখে বা ধরে রাখে ইনক্রিজ দ্য ভলিউম অফ মর্টার অ্যান্ড কনসিকুয়েন্টলি মেক মর্টার মোর ইকোনমিক্যাল বালি ব্যবহার করলে আপনার মর্টারের ভলিউম বাড়ে মনে করেন আপনি সিমেন্ট ইউজ করছেন কোনো জায়গায় একশো কেজি একশো কেজি সিমেন্টের সাথে আপনি মানে ব্রিক চিপস বা খোয়া ইউজ করছেন মনে করেন এক ট্রাক বা দুই ট্রাক ধরেন আপনি ইউজ করছেন তারপর পানি মিশাইছেন তারপর আপনি 
একটা মানে নির্দিষ্ট সময় পরে এটা যখন জমাট বাঁধবে এটার যে ভলিউম হবে আপনি যদি এই একশো কেজি সিমেন্টের সাথে আরো পঞ্চাশ কেজি বালি যোগ করতেন তাহলে এই সিমেন্টের পরিমাণটা একটু বেশি বেশি মনে হইতো না এবং আপনি এটার ভলিউম মানে আপনি যেই কনক্রিটের ব্লকটা বানাচ্ছেন এটার ভলিউম আর আপনি বাড়িতে পারছেন যদি আপনি বালি ইউজ করতেন এ ওয়েল গ্রেডেড স্যান্ড অ্যাডস টু দ্য ডেন্সিটি অফ মর্টার এন্ড কনক্রিট মানে একটা ভালো স্যান্ড বা একটা ওয়েল ওয়েল গ্রেডেড গ্যাপ গ্রেডেড পুর গ্রেডেড কথার মানে বুঝেন না স্যার আচ্ছা ওয়েল গ্রেড কথার মানে হচ্ছে ওই বালির মধ্যে মোটামুটি মিডিয়াম সাইজের বালি বড় সাইজের বালি ছোট সাইজের বালি সব সাইজের বালি আছে এটাকে বলে ওয়েল গ্রেডেড বালি তো ওয়েল গ্রেডেড বালি যদি আপনি ব্যবহার করেন তাহলে ওইটা হচ্ছে স্ট্রাক মানে কি করবে কনক্রিটের ডেন্সিটি বাড়াই দিবে মানে মোটারও ডেন্সিটি বাড়াই দিতে হবে মানে ঘনত্ব বাড়াই দিবে মানে বয়েড স্পেস কমে যাবে ঘনত্ব বা ডেন্সিটি বেড়ে যাবে প্রিভেন্টস এক্সেসিভ শ্রিঙ্কেজ অফ মোটার যদি ঘনত্ব কমে যায় বা ডেন্সিটি কমে যায় তাহলে হচ্ছে আমার মানে এখান থেকে পানি বা মানে এটার মধ্যে তেমন কোনো বয়েডও নাই বেশিরভাগই সলিড আর যদি বেশিরভাগই সলিড হয় তাহলে যখন রোদ বা মানে এরকম টেম্পারেচার বাড়বে তখন কিন্তু এই পোর স্পেস গুলা থেকে বয়েড গুলা ইভাপোরেট হয়ে উড়ে যাওয়ার চান্স নাই আমার হচ্ছে শ্রিঙ্কেজ হওয়ারও চান্স নেই তো সিন্স ইনার মেটেরিয়াল ইট রেন্ডার স্ট্রাকচার মোর রেজিস্টেন্স এগেনস্ট অ্যাটমসফেরিক অ্যাকশন মানে যেহেতু এই বালিটা হচ্ছে একটা ইনার্ট বা নিষ্ক্রিয় মানে পদার্থ এটা হচ্ছে মানে বিভিন্ন রকমের অ্যাটমসফেরিক অ্যাকশন মানে রোদ বৃষ্টি ঝড় এগুলোর সময় স্ট্রাকচারকে হচ্ছে মানে ভালো রেজিস্টেন্স দিতে পারে বা এই রোদ বৃষ্টি ঝড়কে সে প্রতিহত করতে পারে বাট যদি সে ইনার্ট না হইতো সে যদি কেমিক্যাল রিয়েকশনে পার্টিসিপেট করতো তাহলে দেখা যেত যে মানে একটু বৃষ্টি পড়তেছে ওই বৃষ্টির পানির সাথে সে কেমিক্যাল রিয়েকশন করা শুরু করে দিচ্ছে একটু রোদ হচ্ছে সে হচ্ছে কেমিক্যাল রিয়েকশন করা শুরু করে দিচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের একটা বাড়ির মানে ডিজারেবল প্রপার্টি সরি এই হচ্ছে একটা বালির ফাংশন মানে বালিটা আসলে আমরা কেন স্যান্ড বা মর্টার সরি কেন মর্টার বা কনক্রিট তৈরি করতে আমরা ব্যবহার করবো বোঝা গেছে আচ্ছা এখানে হচ্ছে দেখেন যে মানে বালি ক্লাসিফিকেশন মানে বালিকে হচ্ছে তিন ধরনের ক্লাসিফিকেশনে ভাগ করা হয় এবং এটা হচ্ছে কাদের গাইডলাইন হচ্ছে এসটিএম এর গাইডলাইন অনুযায়ী এসটিএম মানে কি আমেরিকান বালিকে আমি তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি ফাইন স্যান্ড মানে একদম ছোট্ট সাইজের বা মি সাইজের বালি মিডিয়াম স্যান্ড যেগুলো একটু মাঝারি সাইজের বালি আর কোর্স স্যান্ড একদম বড় সাইজের মানে বড় বড় দানা বড় সাইজের বালি মানে এখন এই এফ এমটা তো বলা আছে যদি এফ এম এর মান বা ফাইনেস্ট মডুল আছে এফ এম দিয়ে আমরা কি বুঝি কি বুঝেন এফ এম দিয়ে বানানটা ঠিক করে লিখি ফাইনেস मैथ्लास summation of cumulative percent retain on all standard us sif divided by 100 mane kon chalner moddhe koto tuku atkachhe eta ke cumulative ba cumulation kore divided by 100 korle hocche apni eta peye jaben আমাদের
আচ্ছা দেখেন এখানে হচ্ছে আপনার বলা আছে যে উপরে কি বলা আছে কিউমিউনিটি পার্সেন্ট রিটেন অল স্ট্যান্ডার্ড ইউএসসি বলা আছে না জিস স্যার ইউএসসি মানে হচ্ছে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড সেভ ইউএসএ আর ইউএসএ কে সংকেত হচ্ছে ইউএস থেকে এই এসটিএম যে সিভ গুলোকে স্ট্যান্ডার্ড বলে দিয়েছে এই সিভ গুলোকেই বলা হচ্ছে ইউএসসি এখন মনে করেন যে এখানে সিভ নাম্বার দেয়া আছে দের ইঞ্চি 3/4 ইঞ্চি 3/8 ইঞ্চি এই দের এই 3/4 এই নাম্বার 4 এই কথার মানে কি বুঝেন স্যার এগুলো চাল নেই হ্যাঁ এগুলো চাল নেই সাইজ ঠিক আছে আচ্ছা এই জিনিসগুলো ঠিক আছে আমি এই ম্যাথটা হচ্ছে ঈদের পরেই করাবো থাক মানে চাল নেই সাইজ বুঝাইতে হবে তারপর হচ্ছে ওপেনিং বুঝাইতে হবে তারপর আসলে সাজতে হবে ঈদের পরে ম্যাথটা করাবো বাট সূত্রটা মনে রাখেন যে এফ এম এর সূত্র কি সামেশন অফ কিউমিউনিটি পার্সেন্ট রিটেন ইন ইউএস স্ট্যান্ডার্ড সেভ ডিভাইডেড বাই কত 100 100 সামেশন অফ কিউমিউনিটি পার্সেন্ট রিটেন ইন অল ইউএস স্ট্যান্ডার্ড সেভ ডিভাইডেড বাই 100 আচ্ছা কিউমিউনিটি কোটারের মানে কি বলেন তো কিউমিউনিটি কোটারের মানে বুঝাই দিই ছেড়ে ছেড়ে দিই এটার মানে কি সিজিপি এর মানে কি সিজিপি এ কিউমিউনিটি रेजल्ट राहुल ওকে দিলাম আমি একটা চকলেট এরপর আসছে মনে করেন যে কে জুনায়েদ ওকে দিলাম দুটো চকলেট আমাকে বলেন তো নাসিরের কাছে কিউমিউলেটিভলি কয়টা চকলেট আছে দুইটা দুইটাই আছে দুই এর সাথে কোনা কোনি এটা যোগ হবে এই ফারুকের কাছে কিউমিউলেটিভলি কয়টা আছে তিনটা পাঁচটা যেটার উপরে আগেরটার ইফেক্ট আছে ওটাকে তো কিউমিউলেটিভ বলে বুঝলাম না हंड्रेड क्योंकि क्योंकि सब बोलते सिलेन 